So mo to, gin pa pa na okay na natana eh hindi mag ano Hindi madalas ang bangka. So ba si Guyo do na lang ko di sa kalat. Ano din ang bangka? Kuli ka ko din tulong. Okay na? Okay na ba? Okay na po. Iyan na tagal. Sure ka. Ah, no. Sa ko is real. Oh. Eh din ako mo ama sa kanan ko. I'm Kaloy and welcome to my channel Kaleidoscope! Actually, welcome to my very first vlog! I'm very excited right now because, you know, I've been planning to start vlogging for a long time now but then I had a lot of reasons before. But this is it! This is really happening! <laughs> Please do subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell so you will be updated every time I upload a video. Also, don't forget to like, comment, and share in all of my videos. For my very first vlog, I'll be featuring my trip to Kaluya Island in Antique. Hmm, so bakit nga ba itong pinili ko content for my first vlog? Unang una, Kaluya Island is one of the travel destinations I had in my bucket list. Isa ito sa mga lugar sa Western Visayas na mahirap puntahan at isa rin ito sa mga pinakamalayo. Pangalawa, talagang ma-amaze ka sa magagandang beaches nito dahil nga isa itong island municipality. At pangatlo, dapat yung tapusin ang video na to para malaman yung ibang reasons, diba? So wala akong excited na kayo makita yung trip ko. Tara na! So that's it. I'm done packing for a trip to Kaluya. Uh, we will be staying there for one week. Umabot ng anim na oras ang naging biyahe namin mula Iloilo City papuntang Malayaklan. Mahigit 600 pesos yung naging pamasahe namin. Hi! <laughs> kami subong sa Katiklan, bus pa kami mapakaluya. We're gonna stay this place for tonight. Sinigurado namin talaga na maaga kaming makakakuha ng tiket. Ano na kami sa Jetty Port, gawalat pa kami magbukas ang... Office para sa tiket. Ang Kaluya ay ang natatanging island municipality na matatagpuan sa probinsya ng Antique. At ang fastest at safest way na pagpunta doon ay pagsakay ng fast na manggagaling sa probinsya ng Aklan. Ayun na, boarding na kami sa fast Ah, aragay, aragay. Sadihan so, kita. Wala kami katalo kung din kami magpungko. Wait lang, pangitaon pa naman. <laughs> so time check is now 12.30. So pagka 1pm, uh, lakad na ang Montas Cat going to Kaluya. Mula Malaya Clan papuntang Kaluya, ay umabot lang sa dalawang oras ang naging biyahe namin sa dagat. Mabuti naman at maganda yung panahon ng araw na yun. Lahat ng pasahero ay mag undergo sa isang antigen swab test at kung naging positive man ang iyong result ay agad-agad kang dadalhin sa Kaluya National High School for quarantine. Commendable naman talaga ang efforts ng LGU to keep the island COVID-free. During that time ay wala pa sila ni isang case. <laughs> One and three need yun magpaswab for the antigen test. Uh, pag mawala ka lang mga 15 to 20 minutes and then okay na uh, nagawa ng result negative <laughs> uh, pag makanto kami sa okay sa nga medyo field stop ano na kami sa kaluya yeah. iniwan muna namin lahat ng gamit sa tutuluyan namin at nagproceed kami sa isang resort to have our dinner on our second day ginugol namin talaga yung buong araw para pagandaan yung activity na pinunta namin doon. On our third day, natapos na nga yung activity namin at nag-decide yung grupo namin na pumunta sa Sibato Island. Pinatapos na namin ang officers at ang ready na kami. Hi! So, it's our third day here in Kaluya Island. So, for the first two days, uh, we had some things to do. Came here for work and now we're done with our task. So, it's time for us to Enjoy uh, the island. Okay na? Okay na ba? Okay na po? Iyan na tanggalan. Sure ka? Ah, no! Sure ko is real. Oo? Ay, di na ka mga masakana ko. Okay na muna na kami. Oo, yun pa sa kayo. Yay! Welcome. 
Welcome to Barangay Si Batu. Kami nulog ng buko. Napit lang ko sa nulogan. Go from mainland Kaluya to Si Batu. Our trip lasted for 10 to 15 minutes. So, mga to kami sa namin yung beach area nga ginabalikuhan. Because island ni eh, ang main source of life. Super fishing. Another source ang tambalang na ginatawag nila or seaweeds mainland kaluya no, dami ko sa households ang um, nagkakuat sa source of income nila uh, from seaweed farming so ang muna o oh, nabulad nila ang seaweeds makita sa background ko pila na di ka isla ang kaluya ma'am Starfish. Mama, no, not sang, I know, most styrofoam, not. Boya, 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 do buoyancy, buoyancy. I'm gonna get a no sang, my seaweeds, and sonoras, my high tide. Bucket de mochi next, sa ano sa gugu. Are you? Are you? Are you? Ah, yun yun, yun ang mga starfish. Anong masasabi mo na namin ng mga kapatid mo? <laughs> Magulpe, magsabata ni Bugag. <laughs> Ala, buwi. Gulag-gulag. Oh. Oh. Ay, may puti. Pagid. Are yun yun naman sila. Grapag! Grapag! Ang, ang. Paano mo ni ma'am ginabuksan ng tirik, ma'am? Ginako chilio mo. Ah, gula gula go. Oh. Ano gawin hindi ko kadukko. Is dana ipalapit na may sapes mo. Ay ala kala, inin ko na sa bukiti. Kaya ang rush guard. Slay me no. Di ba lang ma'am ano na poison no sa bukiti. Alam niyo ba ng mga first timer sa Kaluya ay dapat kumagat sa isang bato. At ito naman kami mga mga babaet, pinagbigyan yung paniniwala nila. Sayang, ang saya sanang mag-swimming. Pero okay lang, ay nagkaroon naman kami ng review lesson sa Sea Creatures. Time check is now 6pm. Mga tambay-tambay pa kami tani. Mula to lahat, maaga ay tayo. Para kapaligod, pero ginapapul. Ano kami swimming? Pero hindi mga kaya sa bangka. Low tide. So we need to go now, right? Miss ko talaga sa ganda ng beach doon sa Sibato Island. Kaya naman, babalik talaga ako doon para makapag-swimming. Bago kami umuwi sa tinutuluyan namin, ay nag-dinner muna kami sa labas ng office ng aming mga staff. At doon na lang nagtatapos ang part 1 ng aking Kaluya Trip. I hope na nag-enjoy kayo sa video at na-inspire kayo na gawin yung mga bagay na nakapagpapasaya sa inyo. So, abangan nyo yung part 2 next week. This is Kaleidoscope, coping with life, one vlog at a time. See ya!